Assalamu alaikum beautiful people welcome back to eSabak myself Rehan and today we are here with a new tutorial in this tutorial we will discuss land use planning in this module the learning objectives are central idea of land use planning need for land use planning modern land use planning importance of land use planning objectives of land use planning and then finally we will discuss principle of land use planning guys aaj ki is video mein hum mostly cover karenge teen cheeze definition of land use planning ke ye land use planning hoti kya hai aur hum kyon karte hain land use planning then hum study karenge objectives of land use planning and then finally we will discuss principle of land use planning aur jo hamari next videos hongi jo hamara next session hoga usme hum study karenge मैथड्स एंड टेक्निक्स फॉर लैंड यूज़ प्लानिंग एंड लैंड यूज़ प्लानिंग इन इंडिया तो गैज ये कंसेप्ट समझने के लिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप हमारी वीडियोस एंड तक देखें एंड फ्रेंड्स चलते चलते आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे आपको उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ऑल राइट गैस पहले हम लैंड यूज़ प्लानिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं Land use planning is an iterative process based on dialogue among stakeholders aiming at the negotiation and decision for a sustainable form of land use in rural areas as well as initiating and monitoring its implementation to jo land use planning hoti hai wo ek iterative process hoti hai ek aisa process hota hai jo repeat hota rehta hai kuch waqt ke baad जो प्लान होता है मोस्टली कोई भी प्लान हम देख लें मोस्टली होता है पाँच साल से बीस साल तक होता है उसकी जो लिमिट होती है अब ये जो प्रोसेस होता है लैंड यूज़ प्लानिंग का ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रिपीट होता रहता है कुछ वक्त के बाद और ये बेस्ड होता है डायलॉग पे मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर आते हैं कुछ प्राइवेट होते हैं कुछ गवर्नमेंट होते हैं वो बैठते हैं फिर उनके अंदर डायलॉग होता है और फिर एक प्लान बनता है उस प्लान का जो मकसद होता है जो उसका एम होता है वो ये होता है सस्टेनेबल लैंड यूज़ कि हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे हम हमारी लैंड है उसको सस्टेनेबल वे से यूज़ करेंगे ताकि हम भी उससे फ़ायदा उठा सकें और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसको भी उसकी जो रिसोर्स हैं उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए वो भी पूरा फ़ायदा उठाएं उससे और फिर जो वो प्लान बनाएंगे गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस पर एक्ट करें उसको लागू करें लैंड यूज़ प्लानिंग को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में एल से डिनोट करते हैं एल स्टैंड फॉर लैंड U stand for use and P stand for planning. So combination of LUP यू पी इसमें होती है एक लैंड होती है दूसरा लैंड यूज होता है और थर्ड पे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस इन फ्यूचर यहां पर पहले हम लैंड को डिफाइन कर लेते हैं लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम और हम क्या सकते हैं कि लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स It is gifted from Allah. तो लैंड एक ऐसी नाम होता है जो खुदा ने हमें दी है एंड लैंड इज बेसिस ऑफ आवर लिविंग इट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फिल्टर्स एंड स्टोर वाटर एंड सप्लाई स्पेस फॉर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारे पास कोई भी अर्बन डेवलपमेंट देखा जाए या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखा जाए तो वहाँ पर जो लैंड होती है वो एक्चुअली हमें मतलब कुछ भी हम करेंगे तो वो लैंड हमें वो स्पेस प्रोवाइड करेगी और लैंड को हम सिंपली किस तरह डिफाइ करेंगे डिफाइन करेंगे इट इज़ द ड्राई पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड इज़ ए वाइटल रिसोर्स एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ अगर हम रूरल एरिया में देखें तो वहाँ पर जो लैंड होती है वो एक्सप्रेशन होती है पावर और वेल्थ की जिस फार्मर के पास जितनी ज़्यादा लैंड होगी वो उतना लैंड लाट होगा वो इतना वहाँ पर रिच होगा अगर हम अर्बन एरिया की बात करें यहाँ पर तो लैंड उतनी अवेलेबल नहीं होती है लोगों के पास अपनी लैंड नहीं होता है फॉर प्रोडक्शन फॉर कल्टिवेशन या फॉर एग्रीकल्चर लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर लोगों के पास अपनी लैंड्स होती है और वो एक्सप्रेशन करती है जिसके पास जितनी लैंड होगी वो इतना वहाँ का महाराजा होता है और वो इतना ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करता रहता है अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लैंड इज फाइनाइट एंड एक्सटेंट अब जो लैंड है ये फाइनाइट है मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है कि हम जितना यूज़ करें जितना इसको इलीगल तरह से यूज़ करें जिसको इन ऑर्डरली यूज़ करें तो ये हमें ख़त्म नहीं होगी भाई लैंड जो है ये फाइनाइट है ये लिमिटेड है अगर आप इसका ठीक यूज़ करेंगे तो आप बेनिफिट रहोगे बेनिफिट में रहोगे अगर आप इसका गलत यूज़ करोगे तो आपको एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा इसका एज आई सेट दैट लैंड इज लिमिटेड इन एक्सटेंट वेयर एज मोर एंड मोर पीपल कम्पीट फॉर लैंड हम देखें दिन ब दिन इसके लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इन आर्डर टू अवॉइड दैट दिस कम्पटिशन टर्न एंड टू कन्फ्लैक्ट फिल्म एग्रीमेंट मस्ट बी मेड ऑन हाउ एंड बाई होम 
the available space will be used. Land use planning is a tool to support the orderly occupation and use land and to avoid the adverse development. अब land use planning का यही मतलब है कि हम land को किस तरह use करेंगे? How land is put into use by man? अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए agriculture आते हैं, हमारे पास horticulture आते हैं, industrialization आती है। अगर हम इंडिया की बात करें, for India, the seventh largest country in the world, land resource management is become very important. And India has over 17 percent of the world population living on 2.4 percent of the world geographical area. India की ये बात है कि India तो second largest most popular. We can say that India is the second most populous countries in the world after China. तो ये जो अपनी population share करती है कि 17 percent population to the world population के साथ ये share करती है और by area अगर हम बात करें it shares 2.4 percent geographical area to the world और यहाँ पे ये land use planning की management यहाँ पे important हो चुकी है now coming to the next point which is need for land use planning actually land use planning find its root in the increasing scarcity of land the competition for land by growing number of users we can say that number of population and the risk that this situation might lead to conflict it equally associated with the growing concern for the protection of the environment and a more sustainable suitable use of space ऐसा नहीं है कि मतलब वी कैन से दैट फार्मर हैव बीन प्लानिंग द यूज ऑफ देयर लैंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर अब जो फार्मर हैं वो यूज कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर से मतलब प्लान बना रहे हैं किस तरह हम यूज करेंगे कहां पे क्या करना है कहां पे हॉर्टिकल्चर करना है कहां पे एपिकल्चर करना है तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले से कर रहे हैं लेकिन जो साइंटिफिक जो चीजें हैं जो साइंटिफिक कांसेप्ट हैं साइंटिफिक थिंकिंग है वो रिसेंटली हैं द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू द टू लैंड यूज प्लानिंग प्रोसेस इज रिलेटिवली रिसेंट now coming to the next point which is modern land use planning इससे पहले हमने पढ़ा कि जो India के अंदर जो भी farmer थे या किसी किसी भी country के अंदर देखा जाए तो वो planning कर रहे थे land की planning कर रहे थे लेकिन it was not a scientific way मतलब वो scientifically नहीं कर रहे थे बल्कि ऐसे ही कर रहे थे but modern land use planning is always focused on one or more scientific objectives and is closely linked to the concepts of efficiency, equity and sustainability modern concept में आ जाता है sustainable development का concept है भाई आ गया इसमें क्या था कि to meet the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs and demands for a land use plan to be successful three condition must be met अब कोई भी अगर हम plan बनाएंगे land use का उसके लिए तीन conditionों का होना बहुत जरूरी है उसके बाद वो plan successful हो पाएगा जो पहली condition है there must be a need for change तो सबसे पहले कि वो पहले वाला plan existing plan को change करके कुछ नई changes लानी है उसमें सेकंड वन क्या है देर मस्ट बी ए पॉलिटिकल विल अगर हम कोई भी प्लान बना रहे हैं तो पॉलिटिकली वो पॉलिटिकल मतलब वो अप्लाई होना चाहिए जो पॉलिटिशियन है वहाँ के जब पॉलिटिक पॉलिटिक्स है उसमें आना चाहिए मतलब वो खुद इसको लागू करना चाहिए थर्ड वन जो है वो स्टेक होल्डर्स मस्ट बी कन्वींस अबाउट द बेनिफिट ऑफ प्लान जो स्टेक होल्डर है उनको भी कन्वेंस हमें करना है एंड देर पार्टिसिपेंट्स इन द प्लान मस्ट बी मोटिवेटेड बाई क्लियर इनिशिएटिव और अब हम देखते हैं एलिमेंट्स लैंड यूज प्लानिंग इज बेस्ड ऑन थ्री एलिमेंट्स कोई भी अगर हम लैंड यूज प्लान देखा जाए तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन हैं मोस्टली जो सबसे पहला एलिमेंट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विच सेट्स द ओवरऑल टारगेट ऑफ द प्लान द सेकंड वन इज स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन द चूज एन तो हमने देखा कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं उनको सेट करना है फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है ये जो एलिमेंट्स हैं ना अब क्या करेंगे हम इसके देखेंगे कि ये जो लैंड यूज प्लानिंग है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मोस्टली अगर हम स्टडी करें तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जो मिशन होता है वो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है दूसरा टेरिटोरियल लैंड होता है थर्ड वन इज रूरल डेवलपमेंट होता है एंड द फोर्थ वन इज कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड द फिफ्थ वन इज रिसोर्स कंजर्वेशन एंड पॉलिसी नाउ टू सम अप Some of the objective of land use planning are defined as land use planning creates the preconditions required to achieve a type of land use which is sustainable socially and economically or we can say environmentally capable socially desirable and economically sound it sets in motion social process of decision making and census building concerning the use and protection of private commercial and public areas 
Now coming to the principle of land use planning. The first one principle is land use planning aims at sustainability, balancing social, economic and environmental needs. Its result in a largely bending land use rules. It is a dialogue. It is based on stakeholder differentiation and gender sensi sensitivity. It is based on interdisciplinary cooperations. Land use planning promotes civic engagement. Land use planning is realistic and oriented to local condition. It is based on light methodologies. LUP in term of methodologies and content differs. Land use planning considered and valorizes local knowledge. Land use planning takes into account traditional strategies for solving problems and conflicts. Land use planning follows the idea of subsidiarity. It requires transparency, of course. Land use planning is an iterative process. It's a type of plan which is repeated after some time. The repetition time might be 5 up to 20 years and the plan will not last up to a century or a decade. Land use planning is implementation oriented. LUP is linked to financial planning. LUP related to spaces and places. So guys, I hope ki aapko ye video pasand aayi hogi. Agar aapko hamari ye video pasand aayi hai to aap hamari is video ko like kare, is video ko share kare aur hamare channel ko subscribe kare.